こんにちは、ひかりです。今回はトイプラネット、藤岡店さん行ってきました。ウルトラマンコーナーから見ていきたいと思います。今回ね、ウルトラマンコーナーでね、ソフビが結構いいのがありましたね。あ、これ辺のグドンとかもいいです。これ。これですよ。なんだっけ、ケルビムだっけ。280円、ケルビム。これはね、持ってなかったので買いましたね。お、ベリアル。バルタンセージもいますね。ふんふんふんふん。もうね、こういうソフビコーナーを見てて、いいなと思うのが一個でもあるとね、すごいテンションが上がります。はい、怪獣ソフビコーナー。おダダだね。ダダです。水の絵の竜もいますね。ウルトラマンメビウスじゃなくて、ウルトラマンガイアか。そうだね。マックスにウル夏目の竜が出るんですよ。んな、な、ん夏目の竜じゃないんだよな。なんだっけそのなんかね、覚え方間違ってたんだよな。はいはいはいはいなるほどねそして上の方にはちょっとねちょっとまたもうちょっとレアなやつとか大きいやつとか上の方にあってうわでっかいゼットンだそう変身アイテムとか武器とかもありますねおタイラントあこれ持ってないなレッドキングのこれプライズのやつだっけね最近有用キャッチャー限定のやつソフビねよく出てますよねファイブキングで、エースとレオとバルタン星人の貯金箱かなお、サウンドバトル。これ面白そうだよな。なんか動画のネタとしてもやりたい感じしますよね。ウルトラマンの。で、こっちを買い取りお待ちしておりますね。メダルとかクリスタルとか。ある感じですね。指輪。カプセル。で、これにビッグサイズ装備があって、上の方がね、ビークル系ですね。乗り,乗り物。地球防衛軍的な組織の乗り物が多いですね。で、上は、テックサンダー。あ、これね。廉価版のやつだ。で、これテレビくんのね、応募者全員サービスのやつ。あー、エッグライナーあったな僕も持ってると思うんだけど。そして、この辺が100円ですね。100円ソフビコーナー。おグルジオボーン。赤いんだよね、食玩の方のやつは。対決セットの方はね。ビクトリー。ゾフィー。これは、おクリアのサーガですね。サーガの絵がすごい良かったんだよな。高校の頃見た。サーガの絵が。そしてこれあこれはちょっとあれかクリアのやつでビクトリーのなんかの限定かなこの100円コーナーをねディグるのが楽しいんですよね宝を掘り出すのがおウルトラマンジードプリミティブねこれが1個100円ですおウルトラマンルーブ本編のラストに出てきたやつだよね。グルーブが映画だよね。お、ウルトラマンの貯金箱だ。ちっちゃい。で、上の方にかかってるやつは100円じゃない装備たちですね。ちょっと状態が良かったりとか、まあ最近の大河とかもいますね。そうそう。割と今回はこう多めですね、砂揃えが。タグ付きも2体いました、ここに。ティガ。ティガは今ね、トリガーでね、なんか、鍵になるみたいで。トリガー楽しみだな。早く始まってほしいね。ウルトラマントリガー。そしてこれね、ジードクロウ。ここにあるやつの値段は780円か実は今回ね特価コーナーっていうのもあって特価コーナーでねジードクロー買ったんですよねあジードライザーねこれジードの変身アイテムこれね最近ちょっとねなんか値上がり気味なんですよいろんなところでなんか中古屋さんの買い取りが高かったりとかで Z ライザーはあんま値下がってないですねまだね全体的にでルーブルーブジャイロおゴジラだ
、で、アンギラス、ガイガン。やっぱこれいいよな、つって。あ、持ってないよな、とか思って。今までね、意外と出会わなかったですね。ケルビム。ケルビムってメビウスだよね、出てきたの。で、下にはね、なぜかね、ブラックキングがめっちゃいるんですよね。大量。そうちょっとずつこう、なんか種類ごとに分かれてて、綺麗にね、せなんか陳列されてました。てかね、今回、藤岡店さんね、全体的に綺麗だった。あこの子ね、なんかよく分かんないんだけど、すごい好きなんですね。怪獣として。おもちゃとしてもいいというか遊びやすそうだなっていう。すごい好きなんですよね。持ってはいないかな持ってはないんかなうん。そう、陳列がすごい綺麗でした、今日。全体的に。藤岡店さんの。今日はね、平日のね、夕方から夜にかけていきました。滞在時間40分ぐらいかなあ、これね。あの、珍しい四つ足の怪獣ね。最近あんま四つ足の怪獣いないですよね。うんそう、今回もあまり長くはいなかったんだけど、平日の夕方だったんだけどね。あ、これは雷様だ。あ、タイガだっけ出てきたの。だよね。確か持ってると思う、これは。当時買った新品で。お、ツインテールのレトロフース不備ですね。復刻のやつだね。で、ここは指人形のコーナーですね。一体100円。ウルトラマンだち。戦隊ライダーの指人形はまた別のコーナーにあるんですけど、ウルトラマンはウルトラマンでありますね。おガイアの最初の敵だね。なんかの景品。メビウスの頃のやつかな。あ、これね。音が出るやつ。な何度かドロップって言うんだよね。サウンドドロップだっけで、クリスタルとカプセル。この辺は1等500円ですね。100円コーナー。お、ネロンガ。で、後ろにいるのは、あ、サイバーゴこれ,これいいですよね、サイバーゴモラ。すごいソフビとしてかっこいいんだよな。またこんな感じの出てほしいな、トリガーにも。アパテーだっけ今の。あ、で、ベムラーですね。ウルトラマンが最初にこいつを追いかけてきたんだよね、地球に確か。あ、この子ね、意外と中古で見ない気もするんだ。僕ね、ちっちゃい頃持ってて、手にウルトラマンの顔とか挟めていいんですよね。遊びやすい。おもちゃとして。カネゴン。ね、ハイパーギャオスあこれはねなんだっけなグジラだっけジグラだジグラジグラ覚えづらいんだななかなか覚えられないんだな画面欄出てくるやつですよねでビッグサイズソフビー太郎ウルトラマンナンバーシックスツーツーツーでネクサス系かなあ出たこれも確かに UO キャッチャーの景品ですよねアトロシアスタグ付きいやここ移動で買っちゃってもいいかなと思うんだよね僕もイオキャッチャーねなかなか置いてるとこがないからさ近所にでロッソじゃなくてブルかウルトラマンブルビッグサイズ装備ですねさあそしてこっちがねトランスフォーマーがあるんだけどトランスフォーマーコーナーを抜けるとプラムとかあるんですけどそのねここにショーケースがありましてこの右下に結構ねゴジラ系のねソフビがある時はあるんですよ今回はビオランテかなもっとある時はあるんだけどねでビーダマンだったりとかこれねなんかプレバンかなんかのやつですねウルトラバッジキングブレスセットブレスレットかでなんかビークルもあって、アベンジャーズ系もあって。うん、これね、意外とお宝あるんですよね。しかも安いんですよ。ショーケース。あんま教えたくないけど、トイプラのショーケースはお得っていうね。プレ版のアイテムとかもあるし、そういうのがね、意外と安い。意外とっていうか、安い。で、こっちがね、えー、プラモ。とか、あとミリタリーアイテムとかも置いてますね。
。プラムも豊富です。あとなんか、ある時はすごいレアなやつがあったりするみたい。たまにツイッターとかで見かけます。これはなんだバトルプラモ。こういうのも面白そうですよね。もう今普通にお店じゃ買えないからさ。なんか、ベイブレード的な感じ。うん。面白いです。まあね、他にもいろんなコーナーあるんですけど、またそれは別の動画で紹介したいと思います。今回の動画は以上です。もしこの動画良かったなと思っていただけたら、評価ボタン、チャンネル登録、コメントお願いします。それではまた、バイバイ。